শীতকালের সময়তে প্রচুর পাখি এখানে ওই রাস্তাটা বাংলাদেশ থেকে গিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে মাঝখানে ইন্ডিয়ার রাস্তাটাকে অ্যাক্সেস করছে সুপ্রভাত বন্ধুরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নতুন ব্লগে আজকে এখন বাজে সকাল আটটা দশ কুচবিহার যাচ্ছি আজকে কুচবিহারের জন্য রওনা হওয়া মোটামুটি সাড়ে আটটা নাগাদ তো বাবলুদা বলেছে খুব সকাল সকাল বেরোতে হবে আসলে ব্লু এর একটু রেডি হওয়া সব কিছু করে টোরে বেরোতে একটু সময় লেগে যায় বাবলুদা ঘুম থেকে উঠে আছে বাবলুদা অনেক আগেই ওঠে আমিও মোটামুটি উঠেছি চারটে ফাটটা নাগাদ চারটে থেকে উঠে ভিডিও এডিটিং ছিল করলাম রেন্ডারিংয়েতে বসালাম তারপর শিডিউল করে দিলাম ভিডিওটা এই তো বাবলুদা সকাল সকাল অসাধারণ নর্থ বেঙ্গলে যা ওয়েদার এখন এক্সাক্টলি এখন আসা উচিত অসাধারণ দিন প্রত্যেকটি নীল আকাশ সানি ডে এই উঠে পড়েছিস এতটাও প্যাক করব না তোকে হে গুড মর্নিং কে নিয়েছে তোকে হ্যালো এরা বাংলার পাঁচ কেন দেখছে নতুন জব করছে মাটন কষার ভাত এই ভিডিও গুলো তো বড় হয়ে দেখবে নাকি হ্যাঁ তো দেখুক খারাপটা কি কাঞ্চনজঙ্গা দেখা যাচ্ছে বাবলুদার রিসোর্ট থেকেই একদম ব্রেকফাস্টের সাইডের জায়গাটায় চকচক করছে কাঞ্চনজঙ্গা আজকে আমরা ফার্স্টে আছি তিন বিঘা করিডোর ওটার মেন বৈচিত্র্য হলো যে মাঝখানের রাস্তাটা ইন্ডিয়ার আর দুটো সাইডে বাংলাদেশ আর তারপরে যাবো কুচবিহার রাজবাড়ি দেখতে সত্য এসে এসে গাড়ি নিয়ে আমরা গিয়ে এখন ব্লু এর যা যা লাগেজ ফাগেজ আছে সব নিয়ে নেব তিন বিঘা অব্দি বাবলুদা আমাদের সঙ্গে যাবে তারপর বাবলুদা ব্যাক করবে কারণ আমাদের আগামীকাল পাহাড়ে একটা জায়গাতে পিকনিকের প্ল্যান হয়েছে সেই সময় অ্যারেঞ্জমেন্টসে অনেক সময় লাগবে বাবলুদা সেখানে একটু যাবে আর এখানে ব্লু রোদ পো আছে বলছে আমার কন্ডাক্টার দেখালে না আমি গৌ দেখেছি কাউ কাউ তিন বিঘার যে ব্যাপারটা আছে যেটা ও বললো যেটা বাবলুদাও বললো ব্যাপারটা হচ্ছে দুদিকে বাংলাদেশের ল্যান্ড মাঝখান থেকে ইন্ডিয়ার ল্যান্ড ইন্ডিয়া লিজে জমিটা বাংলাদেশকে দিয়েছে একদম বর্ডার এরিয়া ওই দিকে হচ্ছে বাংলাদেশের রংপুর প্রথম দিন প্ল্যান ছিল আমাদের যাওয়ার সেই সময়ের জন্য হয়নি সেই জন্য আজকে ওই দিকটা সেরে সোজা কুচবিহার যাব পাহাড় নয় বলে 
কালকে পাওয়ারটে যাতে সুন্দরভাবে মেন্টালাইজ করে ব্যাপারটা সেটা আজকে ওয়ার্কআউট করে নেবো আজকে আমাদেরকে বলছিল কথাটা খুব একটা ভুল বলনি এই জন্যই যাইনি কাঞ্চনজঙ্ঘার এরকম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ভিউ কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না আজকে ইনফ্যাক্ট চায়নার ডোকলাম রেঞ্জও দেখা যাচ্ছে তো কাঞ্চনজঙ্ঘাটা কি অসাধারণ দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে দিয়ে একটু দেখাই আপনাদের এত ক্লিয়ার ওয়েদার আজকে সকলে বলছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা বাংলাদেশ থেকেও দেখা যাবে আজকে ও এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা একটু জুম করলেই দেখতে হবে না ভালো করে এই যে পুরো বরফে ঢাকা পাহাড় এই ডার্ক শ্যাডো মতন জায়গাটা ঠিক ওপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘাটা যেইভাবে আজকে দেখা যাচ্ছে সেরকম কি রোজ দেখা যায় না কোনোদিন মানে অনেকে এতদিন অনেক অন্য সিজনে এতজন গেস্টকে মানে টুরিস্টকে ঘোরানো হয়েছে সব সময় যখন আমি এই রাস্তা দিয়ে যাই একটাই কথা বলি যে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় কিন্তু সব এমনভাবে থাকে যে এখান থেকে সামনে পাহাড় অবধি দেখা যায় না হ্যাঁ তো বিশ্বাসযোগ্য না অনেকে হয়তো বিশ্বাস করে না তবে এই ভিডিওটা দেখার পরে অনেকে বলবে যে না ঠিকই সত্যি সত্যি দেখা যায় দু হাজার ষোলো সালে দু হাজার ষোলো সালে আমি বেল্টটা লাগাচ্ছি দু হাজার ষোলো সালে আমরা দার্জিলিং এতে গেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে হবো সেই আশা নিয়ে পুরো কুয়াশা ছিল দেখতে পাইনি ও যখন আপনার কপালে থাকে তখন এত দূর থেকেও আপনি দেখতে পেয়ে যাবেন ব্যাপারটা সেটাই যে রাইট টাইম আজকে লাকিলি হাতি দেখতে হবো গরু মারা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম সামনে নাকি হাতি রাস্তা আটকে রেখেছে দেখি আপনাকে দেখাতে পারি কিনা আটকে আসি রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সোজা তো যেতে পারবো না আমরা তো ওইদিকে যাচ্ছিলাম অনেক কিছু বলেছি তোকে দেখে বুঝে গেলাম যে ও রাস্তা খুঁজছে নিচে যাবার ও যদি রেগে থাকতো তাহলে আমি অত সামনে যেতামই না ওর কাছে এসব গাড়ি কোনো ব্যাপারই না হাতি দেখার এক্সপিরিয়েন্স ধরন ছিল এখন আমরা যাচ্ছি লাটাগুড়ি দিয়ে এরকমই যেরকম চেস করছিল এদিকে একবার আসবে আবার উল্টো দিকে গেলে কেউ আগালে ওদিকে চেস করবে যেতে দিবে না কাউকে ব্লক করে রেখে ওই টাইমে আমাদের গাড়ি ঢুকে এবার আমি চলাচ্ছিলাম গাড়িটা সামনে দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল মানে আমি হাতি মানে হাত বের করলে হাতিকে ছুঁতে পারবো এরকম নিয়ে গিয়ে পার করলো আর ওই দেখে হাতিও চলে গেলো দৌড় মারলো জঙ্গলের দিকে মা আসলে বলছিল এখানে একটা বড় টেম্পেল আছে মানে বেশ বড় মন্দির শিব ঠাকুরের তখন সত্যম বলল জলপেশ মন্দির ওটা তো ওখানেই যাচ্ছি এখন আমরা বড় শিব মন্দির ওটা খুব জাগ্রত
যেতে যেতে এই মাঝখানে একটা জায়গাতে দাঁড়িয়েছি জলপেশের রাস্তাতেই এটা চা বাগানটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমি আর মাই নেমেছি এখানে মন্দিরটা এখন মন্দিরটা একবার যে এসছি যখন একবার দর্শন করে যাই বলা হয়ে গেছে যখন জাস্ট যাব দর্শন করব বেরিয়ে যাব মন্দিরটা সামনে বোঝা হয় না এই সামনেই মন্দির বিশাল গরম মন্দিরে যেতে গেলে টিকিট লাগে কুড়ি টাকা করে টিকিট এবার স্ট্রেট লক্ষ্য হচ্ছে তিন বিঘা করিডোর রাহুল দেখছিল এতক্ষণ ব্লু কে আমি আর মা তাই ঘুরে আসতে পেরেছি না তো আর যেতে পারতাম এখন ব্লু ঘুমোতে ঘুমোতে উঠেও গেছে দেখে এসছি চলো তিন বিঘা যে জায়গাটা সেটা সামনাসামনি এসে গেছি এবং বাংলাদেশ বর্ডার এখান থেকে খুব বেশি দূর আর নয় ওই দিকে বাংলাদেশ একটু পরে বর্ডারটা আমরা এখান থেকে দেখতেই পাবো সামনাসামনি এসে গেছি বর্ডারের পুরো নাম কি জায়গাটা মেটলিগঞ্জ ঢুকলো আর এই সেতুটা হচ্ছে জয়ী সেতু জয়ী সেতু মেটলিগঞ্জ থেকে হলিবাড়ি জয়েন করা ইন্ডিয়ার মধ্যে হয়েছিল যে গাড়ি ওই দিক দিয়ে ঢুকছে ঢুকে এই সোজা এপাশে যাচ্ছে এই বাইক গুলো হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে মাঝখানে যে জায়গাটা অ্যাক্সেস হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার তো তিন বিঘার যে ব্যাপারটা হচ্ছে ওপাশটা হচ্ছে বাংলাদেশ আবার এই সাইডটা হচ্ছে বাংলাদেশ মাঝখান থেকে ইন্ডিয়া যাচ্ছে আর এই যে রাস্তাটা আমার পেছনে যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন এই রাস্তাটা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বাইক আসছে এই দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ মাঝখানে শুধু ইন্ডিয়া যে রাস্তাটা সেই রাস্তাটাকে অ্যাক্সেস করা হচ্ছে এই সোজা রাস্তাটা আমাদের এই যে রাস্তাটা ওই রাস্তাটা বাংলাদেশ থেকে গিয়ে বাংলাদেশে ঢুকছে মাঝখানে ইন্ডিয়ার রাস্তাটাকে অ্যাক্সেস করছে রংপুর ম্যাপেও যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট রংপুর এখানে সিন সিনারি খুব ভালো একটু বর্ডার দিকে একটু সবুজ সবুজ বেশ ভালোই লাগছে আমার ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত লাগলো কারণ আমারও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকেই বাংলাদেশে আছে প্রচুর সাবস্ক্রাইবার বাংলাদেশে যারা বাংলাদেশে দেখছেন ব্লগটা তারা একটু বলবেন যে আপনারা কি এই জায়গাটা সম্বন্ধে জানতে সবাই জানে নিশ্চয়ই আমার জন্য ওদের কোচবিহার যাওয়াটা হলো না কারণটা তিন দিঘা করিডোর দেখতে গিয়ে ফেরার পথে ওখান থেকে কোচবিহার অনেক দূর আমার একটা ব্যাক পেন শুরু হয়েছে যার জন্য আমি এতক্ষণ অবধি গাড়িতে বসে থাকতে পারবো না তাই আমি ওদেরকে বললাম যে আমাকে রিসোর্টে নামিয়ে দাও 
তারপর তোমরা অন্য কোথাও যাও আসলে ব্যাপারটা কি প্রবলেম আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে যে মা তো এমনিতেই একটু যা হয় বাতের টুকটাক প্রবলেম আছে এখানে একটা ব্যথা মতো বলছে হচ্ছে আর কুচবিহার যে এতটা দূর ওখান থেকে আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি একশো ছয় কিলোমিটার মতো মানে অ্যাকচুয়ালি ওখান থেকে গিয়ে আবার ফিরতে ফিরতে একশো সাঁত্রিশ কিলোমিটার তো তখন আমরা ড্রপ করলাম তিন বিঘা করিডোর তো সবারই দেখার ইচ্ছে ছিল ওটা হলো আর কুচবিহার রাজবাড়িটাও খুবই দেখার ইচ্ছে ছিল বাট এবার আর হলো না আরেকজন করে যাচ্ছে বাট আজকে অনেক কিছুই দেখা মানে পাওনা হয়েছে সেটা হচ্ছে হাতি আমরা দেখতে পেরেছি সেটা ফাইনালি আমরা গাজলডোবা যাচ্ছি লুকে আর মাকে রিসোর্টে রেখে আর ওদিকটা নিয়ে যাবো না আমরা যাচ্ছি গাজলডোবা আসলে ব্যাপারটা যেটা হয়েছে আমি একটু বলি যে মার অনেকক্ষণ ধরেই হয়তো ব্যথাটা হচ্ছিল যে বাংলাদেশে বর্ডার থেকে আমরা ওখানে ফিরছিলাম ফেরার সময়তে বলছিল না ঠিক করে তারপর আমরা জানতে চাইলাম বললো তখন একটু ব্যথা হচ্ছে আর কুচবিহারের জন্য যদি আমরা রওনা হয়ে যাই তখন মাঝ রাস্তাতে আর ফেরা যাবে না ওটা এখান থেকে দেখাচ্ছে একশো দুই কিলোমিটার মানে অনেকটাই রাস্তা যেতে তিন ঘন্টা মতন লেগে যাবে আমি তখন ছোটমকে বললাম রিস্ক নিয়ে কোনো লাভ নেই দরকার নেই আমরা এখান থেকে ফিরি মাকে রিসোর্টে নামাই লুও নামবে তারপর আমরা মোটামুটি আজকের দিনটা রিসোর্টেই আছি শুধু গাজলডোবা ব্যারেজে যে জায়গাটা গতকাল ওখানে একটা আমাদের ব্লগ হয়েছিল ভালো ভালো খাবার যা আছে সত্যম বলো ওখানে আজকে যাই তো ওখানেতেই যাব মাকে আর ব্লুকে এই রিসোর্টে নামাতে এসছি ব্লু অলরেডি ঘুমিয়ে পড়েছে মাও টায়ার্ড ওদেরকে রিসোর্টে নামিয়ে দিয়ে তারপর আমরা যাব গাজলডোবা মালবাজার দিয়ে চালসার মোড় থেকে মালবাজার হচ্ছে দশ কিলোমিটার আর আমার বাড়ি মানে রানিকুটি থেকে রানিকুটি থেকে মোটামুটি এস প্ল্যান্ট হচ্ছে দশ কিলোমিটার সত্যম বললে চালসার মোড় থেকে মালবাজার রাস্তা পাঁচ মিনিট লাগে এবার আপনারাই বলুন রানিকুড়ি থেকে এসপ্ল্যানেট যেতে কতক্ষণ লাগবে সেটাই কলকাতা আমাদের ট্রাফিক এত বেশি মানে সিগনালই তো পড়ে যাবে এতগুলো নর্থ বেঙ্গলের না একটা অন্য একটা ভাইব রয়েছে আমার সেটা খুব ভালো লাগে দারুণ লাগে এটা আলাদা ফিল আমাদের এই এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির মধ্যে অনেকেই কিন্তু নর্থ বেঙ্গলের মানে বিভিন্ন বিভিন্ন জেলার এখন তো আরও ভাগ হয়ে গেছে আমি একটু জানতে চাই যে যারা দেখেন তাদের মধ্যে কারা নর্থ বেঙ্গলের প্লিজ নিচে কমেন্টে জানাবেন আর নিজের ডিস্ট্রিক্টটাও লিখবেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যেখান দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি যেই ফরেস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফরেস্টটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট হাতি আছে এখানে অসাধারণ ভিউটা একটু দেখে নিন কাঞ্চনজঙ্ঘার বড়লি কি খাবো জিজ্ঞেস করিনি কোথায় খাবো জিজ্ঞেস করেছি এখানে আচ্ছা যদি আপনাদের মধ্যে কেউ জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি এই সাইড এ তোমার বেঙ্গল যদি বড়লিতে খেয়ে থাকেন ডাল ফ্রাই ভাতের সাথে ভালো লাগবে না
সরু লম্বা চাল যখন প্রচন্ড খিদে পায় না খিদে মুখে ফুড রিভিউ করা উচিত না তখন সব খাবারই ভালো লাগে বেগুনিটা সত্যি ভালো প্রচন্ড মুচমুচে ক্রিস্প এক্সেসিভ অয়েলি ব্যাপারটা নেই জায়গাটার অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব সুন্দর ছিমছাম এনভায়রনমেন্ট যেহেতু ঠান্ডার জায়গা ফুলকপি এখানে খুব ভালো পাওয়া যায় তাই জন্য এখানে আসলে আলু ফুলকপি তো মাস্ট আমার একটু নুনটা কম লেগেছে মানে খুব স্পাইসি ব্যাপারটাও নেই নর্মাল মডারেট গুড বাড়িতে যেমন মাটন হয় সেরকম রাইসটা নিয়ে নে ওটা নিয়ে নে সত্যমকে দিয়ে দেয় রাইসটা নামিয়ে নেব বাট খুব স্পাইসি নেই স্ট্যান্ডার্ড সলিড মাটন দিয়েছে এই জায়গাটা লাঞ্চ শেষ আমিও এটাতেই উঠতে ছিলাম লাঞ্চ শেষ এবার একটু গাজল ডোবা বেড়ে যায় পাশের যে জায়গাটা যেখান থেকে তিস্তাটা দেখা যায় ওখানে একটু যাব ওখান থেকে দেখি ডোললে খোঁজছেন এই লঙ্কা কিনবো আগে এবার ওখান থেকে কিনেছিলাম আশা করি এবারও পাবো তারপর রিসোর্টে ফিরবো বালুদা রিসোর্ট এখান থেকে খুব বেশি দূর না হার্ডলি পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে সামনে ডান দিকে একটু নিস এবার দেখি আছে কিনা ডোললে তিস্তা নদীর অবস্থা দেখুন একবার এই সেই খরস্রোতা তিস্তা যার স্রোত এত বিখ্যাত মানে বেসিক্যালি যেই যেই ব্যারেজের গেটটা বন্ধ আছে সেখানে ফুল্লি শুকিয়ে গেছে এরকম যেই দিকে গেটটা খোলা শুধু সেখানেই জল আছে এই হচ্ছে গাজলডোবা ব্যারেজ শীতকালের সময়তে প্রচুর পাখি এখানে আসে শুধু সাইবেরিয়া থেকে ওই দিকটা ইন্ডিয়া আর এই দিকটা বাংলাদেশ আর তার মধ্যে ব্যারেজের মাঝখান থেকে এই যে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই যে কি সুন্দর দেখা যাচ্ছে নেই ডোললে দাদা ডোললে ডোললে আমি খুব আমি খুব নিরাশ হলাম এটা তাহলে বাবলুদার থেকেই নিতে হবে কি খেলনা পাওয়া যায় এখানে মানে বাবল ওরা বি তুই আর ব্লু দেখবে সেটা তাই তো ওরা আবার এখন মোটামুটি সোয়া চারটে মতন বাজে বাবলুদার রিসোর্ট আমরা ঢুকে আবার সাড়ে পাঁচটার মতো কাল আমাদের একটা পাহাড়ে পিকনিকের প্ল্যান আছে বাবলুদা যার জন্য আজকে পাহাড়ে গেছে সব কিছু অ্যারেঞ্জ করতে